भर दुपुरे रौद्र माथाय दल बेधे लोक जा मुहूर्ते यकम एक प्रश्न कर ले उत्तर एकटाई आर कथाय बर मेल में छचल्लिसतम आंतर्जा कलकता पुस्तक मेला तथा कलकता बी मेला आज जार दशम दिन बस कैकटा दिन पेड़ कलकता बी मेल बहु साहित्यिक आर लेखा प्रथम बी प्रकाशित बी मेल एम अनेक छोट छोट ऐले मे आ प्रथम बी मेला देखे एब सबा मिले सब मिलिए कि पेलम एवर बी मेल प्राप्त झुलीते कि जो कल आज तर उत्तर खुजब और आज ही उद्बोधन हे कलकार साहित्य उत्सव जार उद्बोधन कर माननीय राज्यपाल तर टुकड़ो छवि देखे नीब I become nostalgic about the story of Rabindranath Tagore, which I happened to read when I was a young boy in Kerala. The story is titled "The Household Bride's Household." There is this young man who visits his the household of his would-be. He is very much impressed by her, by her parents, by the household. Everything, everything is compatible. Everything, everything is agreeable. But on the way back, Professor Shastri, who accompanied the boy, he tells the boy, "It's not worth marrying from that household. Why? Because there are no books there." The young man becomes like Shakespeare's Hamlet, to be or not to be, whether he should. opt for the bride or the book but a typical bengali that he is imbibing culture more than anything else finally the boy decides to prefer the book not the bride that is said that before a hungry bengali i don't think there is any hungry bengali let there be not if there is a hungry bengali and he be told do you want the book or the bread he will choose for the book that is a place where this literary festival is going to be held amra ei muhurte royechi aajkal prokashonar stall e stall amra ghure dekhlam विशेषकर देखल ए बचर बईमेला उपलक्षे तरह प्रकाशित नतून बैगल संगे रही प्रकाशनार पक्षे श्री शिवजी पंडित नमस्कार एक जानते चाहब अपनारे आजकल प्रकाशना मानी विभिन्न धरण बी विभिन्न धार बी ए बचर विगत कैक दिन अभिज्ञत अपना कि देखें जो कौन धरण बी क्रेतारा पाठक आग्रह देखें व क हमारे आजकल प्रकाशना दीर्घदिन क्षेत्र कर चले प्रबंध और गान बर ओपर तरह क्या कर चले बच्चा जीता रिप्रिंट करुद्रण से सुचित्रा मित्र और कणिका बंदोपाध्याय दुईटी बी सांघातिक भावे मेला के मेल बिक्री हाड़ा मस्को बनम पंडिचेरी शिवराम चक्रवर्तर लेखा से बीटा हमें प्रत्येक मेल में आशातीत भावे जो साफल्य लाभ कर मैं बोझा जात बिक्री हो लोक शिवराम एखो पढ़े मस्कोबान पंडिचेरी एखो पढ़े साठे छात्र आंदोलन शईवाल मित्र एखो तर कार्ती द्विगुण इच्छा अन्न्य जो बीगल बार कर मध्य बचर प्रचित गुप्तर किचु फुल किचु अस्त्र ये बीटी सम्पूर्ण चौबीस अनुगल्पे संकलन क्यों ये बीटी छवि इंके सुमन कबिरज छवि एवं गल्पर संगे सामंजस्य रेखे बीटी पाठक हृदय नाड़ा दिए इचड़ा जो देवाशीष दत्त हम क्रिकेट लिखिए देवाशीष दत्त सकल परिचित नाम 
সেই দেবাশিসদার যে ক্রিকেট ক্লাসিক বইটা বেরিয়েছে সেইটাও আমরা আসলে ফল পাচ্ছি আমাদের সংস্কৃতির জগতে আরেকজন আছেন অলোক প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অলোক প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি বই মিলাল সেনের ওপর লেখা প্রেমের কাহিনী সেইটাও আমাদের আশাতিতভাবে ফল পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্যামলী আচার্য শ্যামলী নিজে যেমন আজকাল প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত তেমনই আমাদের এই মুহূর্তের অত্যন্ত জনপ্রিয় সাহিত্যিককে এবারের বইমেলা শ্যামলীর কাছে ঠিক কি কি প্রাপ্তি যোগ করলো আমরা একটু জেনে নেব সত্যি কথা বলতে কি প্রাপ্তি প্রচুর সব থেকে বড় প্রাপ্তি এই প্রথম বোধহয় আমি বইমেলায় দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত থাকছি যেহেতু প্রকাশনা দপ্তর আমাকে সামলাতে হয় কাজেই প্রকাশনা দপ্তরের প্রতিটি খুঁটিনাটি ভালো মন্দর সঙ্গে তো আমি আছি এতগুলি বই প্রত্যেক মুহূর্তেই একটা নিজেকে সেলসম্যানের মতো টার্গেট রাখি যে আজকে এতগুলো বই আমি পাঠকের হাতে তুলে দেব সব থেকে বড় পাওনা হচ্ছে কিছু বিদগ্ধ পাঠক যারা সত্যি খুঁজে বই পড়েন যেটা আমি কাউন্টারের অন্যদিকে না বসলে কোনো দিন জানতেই পারতাম না মানুষ কিভাবে বই খোঁজেন আর সেই বই বই খুঁজে এসে কেনেন এবং কেনার পরে জানিয়ে যান যে আবার পরের বছর অন্য বইটি কিনবেন এটা আমার কাছে ভীষণ বড় একটা অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা আমার লেখক হিসেবে তো কখনো হয়নি এই অভিজ্ঞতা হয়েছে প্রকাশনা দপ্তরে চাকরি করতে এসে আর এবছর যেহেতু আমার নিজেরও একটি বই রয়েছে কাজেই অনেক দূর থেকে আমি ভাবছি যে সেই বইটির কীরকম হাল প্রাপ্তি বলতে এটাই Which is the smallest bone in the human body? Which is the smallest bone in the human body? Which is the smallest bone in the human body? Which is the smallest bone in the human body? Which is the smallest bone in the human body? Which is the smallest bone in the human body? Which is the smallest bone in the human body? Which is the smallest bone in the human body? Which is the smallest bone in the human body? Which is the smallest bone in the human body? আসলে বইমেলা মানে তো শুধু বই নয় তার সঙ্গে জুড়ে থাকে নানান রকম টই বই নেই অথচ এই স্টলকে ঘিরে প্রচুর মানুষ বিশেষ করে একেবারে এই প্রজন্ম তারা ভিড় করেছেন তার কারণ এখানে হচ্ছে একটা কুইজ কনটেস্ট এবং এটা নিয়মিতই হয়ে থাকে কিন্তু এই স্টল আর কি কি ধরনের সহযোগিতা করছে এই বইমেলায় আমরা জেনে নেব আমরা কথা বলবো তাদের পক্ষে যিনি আছেন শ্রী শান্তনু মুখার্জির সঙ্গে আমার নাম শান্তনু মুখার্জি আমি জেয়াস গ্রুপের মার্কেটিংয়ে আছি আমরা এখানে বুক এই বুক বইয়ের যে বুক ফেয়ারটাই আমরা স্টলটা করেছি এটা একমাত্র অ্যাডমিশন ব্যাপার নিয়ে প্রত্যেক কলেজ প্রতিদিন পার্টিসিপেট করে আমাদের প্রতিদিন প্রত্যেকটা কলেজ এসে অ্যাডমিশনের ব্যাপার নিয়ে আসেন এবং নানা রকম গার্জেনরা এসে কোশ্চেন করেন অ্যাডমিশনের ব্যাপার নিয়ে এবং প্রতিদিন আমাদের কুইজ চলে আমাদের কালচারাল প্রোগ্রাম চলে এবং এইভাবেই আমাদের স্টলটা চলতে থাকে বই নিয়ে আমরা চলি না কিন্তু আমরা অ্যাডমিশন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আমরা এখানে এসে হাজির হয়েছি বইমেলা প্রাঙ্গণে এক দল স্কুল ছাত্র কথা বলে জানলাম যে ওরা এসেছে তিলজলা ব্রজনাথ বিদ্যাপীঠ থেকে ওদের শিক্ষক শ্রী বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে এটা কি আপনারা নিয়মিত প্রত্যেক ক্লাসকে নিয়ে আসছেন হ্যাঁ প্রায় নিয়মিতই করি এবং প্রতি বছরই করি প্রতি বছরই আমাদের সাথে আমাদের এইচ এম আসতো আজকে একটা কাজ পড়ে গেছে উনি আসবেন একটু পরে আমাদের সাথে জয়েন করবেন প্রতি বছরই আমরা এটা করি তোমরা এসেছো বই মেলায় কী কী দেখবে এখানে বই লাগানো এসব বইটা পড়ব দেখব এখানে আশপাশে দেখবো কোনো বই আছে যেটা কেনার ইচ্ছে আছে হ্যাঁ আছে এক ম্যারাডোনা যে বই আছে সেটা কেনবার ইচ্ছে আছে বই ছাড়াও আর কি কি দেখার ইচ্ছে আছে বই মেলায় এসে আর তো কিছু না বই মেলা বই আছে আর বন্ধুদের আছে স্যার এই আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে এসছি ওটাই আমাদের গর্বের কথা আমাদের সঙ্গে একেবারেই তরুণ প্রকাশক শ্রী সৌরভ বিশাই সৌরভ আপনার এই বার্তা প্রকাশন এখানে যেমন আমাদের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের বইও আছে তার চেয়ে একটা বড় সংখ্যক বই একেবারেই যারা নবীন এবং অনেকের হয়তো প্রথম লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে এই ধরনের নবীন লেখক এবং তাদের প্রথম বই তাকে ঘিরে পাঠকরা কীরকম আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবছর বার্তা প্রকাশন প্রথম থেকেই যে ধারণা নিয়েছিল যে পাঠককে ভালো বই উপহার দিন নিজেকে একটা ভালো বই উপহার দিন এই সেগমেন্টে এবারে একশো উনত্রিশটি নতুন টাইটেল প্রকাশ করেছে বার্তা প্রকাশন এর মধ্যে তিয়াত্তর জনের প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছে বার্তা প্রকাশন থেকে 
আমার মনে হয় যে এটা একটা অন্য অনুভূতি প্রথম প্রেম প্রথম ভালোবাসা যেমন হয় তেমনই প্রথম বই মানুষের কাছে একটা আলাদা অনুভূতির সৃষ্টি করে এবারের বইমেলার এখনো পর্যন্ত প্রাপ্তি কি এবছরের সবথেকে বড় যে প্রাপ্তি তা হলো প্রতিতযশা বিশিষ্ট লেখকদের যেমন বই ক্রয় করছেন পাঠকরা তার সঙ্গে একদম আনকোরা একদম আনকোরা যারা তাদের বই প্রচুর পরিমাণ বিক্রি হচ্ছে ছেচল্লিশতম কলকাতা বইমেলায় রয়েছে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের স্টল তেমনই একটি স্টলে এসে আমরা পৌঁছেছি এখানে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ তার পাশাপাশি রয়েছে কোরআনের প্রায় চুরাশিটি ভাষায় অনুবাদ তারা তৈরি করেছেন অবশ্যই কোরআনের যে ভাবনা সেই ভাবনাকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কারিগর এই শব্দের মধ্যে এই যে নির্যাস থাকে এই স্টলে ঢুকে তার ডেকোরেশন দেখলেই আপনারা কিন্তু নিজেরাই অনুভব করতে পারবেন আর এই স্টলে এসে আমাদের বড় প্রাপ্তি আমরা পেয়েছি বাংলা থিয়েটারের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রী দেবেশ চট্টোপাধ্যায়কে দেবেশদা নমস্কার নমস্কার এবারের বইবেলা অসম্ভব কাজের ব্যস্ততার মধ্যে আপনি সময় দিতে পারলেন হ্যাঁ এটা আসলে তো প্রাণের বিষয় মানে এখনও পর্যন্ত ঘটেনি যে প্রথম বই মেলা সেই আমাদের একাডেমি অফ ফাইন্যান্সের উল্টো দিকে আজকে পর্যন্ত সেই মাঠ থেকেই মেলা প্রাঙ্গণ এখনও এক বছর ও কোনো বছর এরকম হয়নি যে আসতে পারিনি যেভাবেও এসেছে এবারে এই বই মেলায় আপনার কোন কোন বই রয়েছে পাঠকদের জন্য এবারে আমার নিজের থিয়েটার যে প্রসেস সেইটা নিয়ে আমি নাট্য নির্মাণ একটি ব্যক্তিগত অন্বেষণ এই সার্চিংটা নিয়ে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাংলা থিয়েটারে নিজেদের প্রসেসটা তো খুব লেখা হয় না যে কিভাবে আমরা নাট্য নির্মাণ করি সেটা নিয়ে কারিগর অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে দেবাশীষ সহ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এটা তো বই মানে শুধুমাত্র ছেপে ফেলা নয় তারপরও বইয়ের কোথাও একটা আত্মা থাকে সোল থাকে তো সেই আত্মাটা আমার এই মানে কারিগরের কাছে প্রকাশিত হওয়ার পর আমার সেই জায়গাটাও বইটাও সেই রূপটা পেয়েছে যেটা আমি চেয়েছিলাম এটা আর এছাড়া বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বই তার রচনা সংকলন তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এটা সম্পাদনা করেছি আমি এটা দ্বিতীয় খণ্ড সামনেই প্রকাশিত হতে চলেছে তো এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ বই এবার বই মেলাতে কারিগর থেকে প্রকাশিত হয়েছে এই বইগুলো ঘিরে পাঠকদের আগ্রহ কতটা তৈরি হয়েছে দেখছেন আমি তো একটু অবাকই হয়েছি কেননা আমার নাট্য নির্মাণ বইটা খুবই দামি বই মানে সেই অর্থে আর কি ফোর কালার অফসেটে ছাপা মোট প্রায় বারোশো টাকা দাম কিন্তু সেটা যে এরকম লোকে ভালোবেসে নিচ্ছেন পড়ছেন এবং সেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে এবং বিনোদ বেরি মুখোপাধ্যায়ের বইটি তো আমি মনে রাখি করি যে সংগ্রহে রাখার মতো বাঙালি প্রত্যেকটি বাঙালি শিল্প সচেতন বাঙালির সংগ্রহে রাখার মতো বই এক সত্যিই খুব ভালো সারা পাচ্ছি পাঠকদের কাছ থেকে আর বহু বছর ধরে আপনি বইমেলায় আসছেন বইমেলা দেখছেন এবারের বইমেলা এখনও পর্যন্ত আপনার কাছে কি প্রাপ্তি প্রাপ্তি হচ্ছে অনেক হারিয়ে যাওয়া মুখ যেটা হয় যে বছরে কিছু কিছু দিন হয়তো সারা বছর মানুষটার সঙ্গে দেখা হয় না কিন্তু সেটা বইমেলার দিনই এসে দেখা হয় সেই প্রাপ্তি এবারও ঘটেছে আর কি বইমেলায় ঘুরতে ঘুরতে আমাদের দেখা হয়ে গেল মধুমিতাদির সঙ্গে মধুমিতাদি এবারের এই বইমেলা কেমন লাগছে বল আমার খুব ভালো লাগছে আমার একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে আমি জানি না বুদ্ধি করে কি না একটু সকাল সকাল এসেছি যাতে প্রায় সব স্টল হয়তো ঘুরে দেখা হবে না যাতে অনেকটা মেলাটা ঘুরতে পারি হেঁটে ঘুরতে পারি কারণ দুপুর হয়ে গেলেই আমি খবর পাই অনেকে এসে যান তখন ওই ভিড়টা সামাল দিতে পারবো না এই প্রাপ্তিটা আমার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে আর আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে কারিগরের স্টলে আমি দাঁড়িয়ে আছি যেটা হয় বই পছন্দ করব কোনটা নেব মনে হয় সব বই নিয়ে যাই কিন্তু দেবাশীষদা বলবে একদিনে সব বই নিতে হবে না তুমি একটা একটা করে নাও এই ভাবনাটা থাকে তবে দু তিনটে বই হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি আর একটা বিশেষ পাওয়া হয় বই কেনা হয় বই দেখা হয় এটাও আমার কাছে খুব বড় কাজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কারিগর তার প্রকাশক শ্রী দেবাশিস সাউ দেবাশিস দা জানতে চাইব যে অন্য যে প্রকাশনার সংস্থা তার থেকে কারিগর কোথায় ব্যতিক্রমী আমাদের ক্যাচ লাইন হচ্ছে আমরা বিশ্বাস করি গ্রন্থ নির্মাণ এক শিল্প তা এগারো বছর হলো কারিগর তো আমি বলবো না আপনার একটা বই খুললেই বুঝতে পারবেন ওনাদের সঙ্গে তফাৎ কোথায় আমাদের কাপড়ে বাঁধাই 
প্রত্যেকটা এমবোর্স করা এবং কভার আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ডিজিটাল ডিজিটালি কম মানে ক্রিয়েটেড কোনো কভার এখনো পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশো টাইটেল হয়ে গেছে ব্যবহার করিনি কবি সুজাতা চৌধুরী কবিতা লেখা দীর্ঘদিনের কিন্তু বইয়ের মধ্যে দিয়ে সেই লেখার প্রকাশ গত কয়েক বছর ধরে সুজাতা এবারের বইমেলায় আপনার কোন কোন বই পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবারে আমার বৃষ্টি নামক ম্যাডক স্কোয়ারে এই বইটি আর আমার সম্পাদিত আমি এবং নীলাক্ষ চৌধুরী সম্পাদিত অনিবার্য সাহিত্য পত্রিকা এই দুটো বই আমাদের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আমরা চেষ্টা করছি আমার বৃষ্টি নামক ম্যাডক স্কোয়ারে বইটা গত বছর একুশ শতক থেকে বেরিয়েছিল এবার দুটোতেই পাওয়া যাচ্ছে একুশ শতকেও পাওয়া যাচ্ছে আবার এই বিহারি বাঙালি সমিতি পাঁচশো পঞ্চান্ন এতেও আমরা বইটি রাখছি আর অনিবার্য পত্রিকাও রয়েছে এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি মুখার্জি পাবলিশিং এ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রী রাখাল রাজ মুখোপাধ্যায় আপনার কাছে জানতে চাইব যে ঠিক কি ধরনের বই আপনারা প্রকাশ করেন আমরা সব ধরনেরই বই প্রকাশ করে থাকি আমাদের আগের ক্যাপশান বলতে পারি বই ছাপি না বিষয় ছাপি আমরা বিভিন্ন এজ গ্রুপের একদম শিশুদের থেকে শুরু করে এম এ ক্লাস অবধি সমস্ত ধরনের শিক্ষামূলক বই প্রকাশ করে থাকি মানে গল্পের বইয়েরও যেগুলো আছে গল্প বা উপন্যাস সেখানেও আমরা কবিতা প্রবন্ধ ভ্রমণ কাহিনী মানে রান্নার বই বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের আরেক নাম বলা যেতে পারে মুখার্জি পাবলিশিং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জনপ্রিয় কবি এবং বিজ্ঞানী রুদ্রশঙ্কর কাজের সূত্রে থাকেন আটলান্টা শহরে কিন্তু বইমেলার টানে এই মুহূর্তে চলে এসেছেন কলকাতায় রুদ্রদা বইমেলায় এসে কেমন লাগছে খুবই ভালো লাগছে অনেক নতুন নতুন বই নতুন নতুন লেখকদের সাথে পরিচয় হলো আমার নতুন একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেছে কবিতা আশ্রম আমরা আপনারা দেখছেন যে দুশো বাহান্ন নম্বর স্টলে আমার নতুন কাব্য সংকলন রয়েছে বিভাসদা খুব যত্ন সহকারে কাজটা করেছেন বিভাস রায় চৌধুরী কবি বিভাস রায় চৌধুরী ওনারই এই ইয়ে উনি একটা বিশেষ ধরনের কাজ করছেন যে প্রান্তিক যেখানে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন হুম তাদেরকে নিয়ে কাজ করছেন এটা একটা প্রশংসনীয় কাজ আর এই যে এত বছর পরে আবার বইমেলায় আসা বা বিভিন্ন সময়ে হয়তো এসেছেন এবারের বইমেলাকে আলাদাভাবে কি মনে হচ্ছে এত বছর ঠিক না আমি জেনারেলি প্রতি বছরই আসি মাঝখানে এই কোভিড এই সংক্রান্ত কারণে হয়তো দু তিন বছর গ্যাপ গেছে হ্যাঁ তো অনেক দিয়ে অ্যাপ্রক্সিমেটলি তিন বছর পর আসলাম তো ভালোই লাগছে খুব ভালো লাগছে মানে এবং অনেক বেশি সাজানো গোছানো মনে হয়েছে এবছরের বইমেলা আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি শিশু সাহিত্য সংসদে স্টলের সামনে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রী প্রীতম সেনগুপ্ত নিজের সাহিত্যিক সম্পাদক এবং এই প্রকাশনার কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রীতমবাবু আপনার কাছে একটু জানতে চাইব যে এবছর এই যে শিশু সাহিত্য সংসদ আমাদের সাহিত্যের এক ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যের হাত ধরেই কোন কোন নতুন বই আমরা পেলাম আমরা এবছর শিশুদের জন্য সাতটা বই বার করেছি এবং সবকটায় তার মধ্যে ছটা হচ্ছে উপন্যাস ছোট গল্প মিলিয়ে আর একটি বিজ্ঞানীদের জীবনী নিয়ে শ্যামল চক্রবর্তীর এছাড়া সাহিত্য সংসদও আমাদের একসাথেই আমরা কাজ করি সাহিত্য সংসদে এবারে চোদ্দোটা বই আমরা বার করেছি তার মধ্যে প্রবন্ধ আছে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরকে নিয়ে আমাদের একটা ভালো বই বেরিয়েছে প্লাস রবীন্দ্র গানের গল্পর উপরে গতবার একটা বই বেরিয়েছিল এবার আরও তার একশো গল্প বেরিয়েছে পুরাণকোষ বেরিয়েছে পুরাণকোষে ব থেকে ম অবধি চতুর্থ খণ্ডটা এবার আমরা বার করতে পেরেছি সেটা খুবই গর্বের ব্যাপার তার কারণ হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনীর উপরে এই ধরনের কাজ বাংলা সাহিত্যে হয়নি 
বাংলা প্রকাশনায় কখনোই হয়নি নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরি এই কাজটা করছেন তার টিম করছে সেই হিসেবে এটা বলবো একটা মাইলস্টোন সাহিত্য সংসদের পাঠক বা ক্রেতাদের আসার পরিসংখ্যান বলি এবং যদি ব্যবসায়িক পরিসংখ্যান বলি সেটা কীরকম খুবই আশান্বিত আমরা তার কারণ হচ্ছে কোভিডের পরে এবারে মেলা খুব জনসমাগম ব্যাপকভাবে হয়েছে বিক্রি বাটটাও খুব ভালো হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা এখনও সেই ছোটদের ছবিতে রামায়ণ এবং মহাভারত এটাকে সাংঘাতিক পরিমাণে ছেলে মেয়েদের মধ্যে দেখছি এর একটা ক্রেজ রয়েছে তাদের বাবা মায়েরা কিনছেন এটা দেখেই বোঝা যায় যে বাংলা বইয়ের প্রতি প্লাস আমাদের যত বাংলা যে যেরকম আমরা প্রকাশনা করছি ছোটদের যে সব উপন্যাস ছোট গল্প আছে সেগুলোরও কিন্তু খুব ভালো ভালো বিক্রি হচ্ছে লোকে কিনছেন পর সঙ্গে সঙ্গে ধরুন রবীন্দ্রনাথের অবনীন্দ্রনাথের লীলা মজুমদারের সুকুমার রায়ের যে চিরকালের সেরা বই আমাদেরগুলো আছে সেগুলো কিন্তু খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে আমরা খুব আশান্বিত তার কারণ হচ্ছে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসছে বই মেলায় এবং কিনছেন বই দেখছেন মন্তব্য করছেন এটা আমাদের কাছে আসার কথা বইমেলা প্রাঙ্গণে হঠাৎ দেখা প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বইমেলা ঘুরতে এসে ঠিক কোন বইগুলো খোঁজ করছেন আপনি দেখো বইমেলা ঘুরতে গেলে শিশু সাহিত্য সংসদে তো একবার ঢুকতেই হবে কারণ আমার ছেলেমেয়েরা যখন ছোট তাদেরও সেই আমার শৈশব উপহার দিয়েছি এখন আমার নাতি নাতনিরা বা আরও ছোট আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের জন্য আমার শৈশব একবার লাগবেই আর রবীন্দ্রনাথের বই তো যেখানেই যাই খুঁজতে হয় প্রীতম সেনগুপ্ত আমার খুব কাছের বন্ধু মানুষ তার রবীন্দ্র গানের গল্প অনেক পেয়েছি এবারে আরেকটাও নতুন বেরিয়েছে আরও গল্প যেটা রবীন্দ্র গানের আরও গল্প তো সেটা তো জোগাড় করতেই হবে এছাড়া দেজ আনন্দ এগুলো তো না গেলে ঠিক বইমেলাটা যেন পুরো হয় না আরও একটা যেটা যেতেই হবে সেটা হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিন স্টল রয়েছে ভিরাসাদ পাবলিকেশনের স্টলে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রকাশক শ্রী পার্থ রায় আপনারা এবারের বই মেলা উপলক্ষে ঠিক কি ধরনের লেখা প্রকাশ করলেন আমরা কিছু লেখা প্রকাশ করলাম যেগুলো ধরুন এই বাড়িন ঘোষের আজকেই দীপান্তরের কথা আজকেই প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে কিছু এপিক্স থেকে নেওয়া যেমন মহাভারতের ওপরে দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতি তার একটা ইংরেজি উপন্যাস এই সেটা প্রকাশিত হচ্ছে এই যে মার্টার এই যে মায়েরা চিঠি লিখেছে ছেলেদের উদ্দেশ্যে তার নিয়ে একটা সংকলন এইরকম আমরা বিভিন্ন বই এখানে প্রকাশ করছি এবং আমেরিকাতে একজন ছিলেন চল্লিশ বছর মানে তিনি এখনও আছেন তিনি আসলে একটা মোহ মোহের জায়গাটা ভাঙবার জন্য আমেরিকা আসলে কেমন সেটা বোঝাবার জন্য একটা বই লিখেছেন এই রকমের বা বিভিন্ন ধরনের বই আমরা আজকে এখানে প্রকাশিত প্রকাশ করছি যাদের লেখা প্রকাশিত করেছে বা করছে তারা অনেকেই আছেন তাদেরই মধ্যে রয়েছেন শ্রীমতী অমিতা রায় একটু জেনে নেব তার কাছ থেকে তার বইটি প্রসঙ্গে আমি যে বইটি ট্রান্সলেট করেছি সেটি হচ্ছে বারীন্দ্র কুমার ঘোষের দীপান্তরের কথা আমরা সবাই জানি যে অগ্নি যুগের রেভলিউশনারি ছিলেন এই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং উনি ওই আলিপুর বোমা মামলায় ওনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরে সেটা রিভোক করা হয় সেই দণ্ড এবং তাকে আন্দামানে পাঠানো হয় আন্দামানে দীপান্তরে পাঠানো হয় তো আন্দামান জেলে ওনার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা উনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন উনি এগারো বছর এরকম উনি ছিলেন এগারো বারো বছর ছিলেন ওখানে আন্দামান জেলে এবং সেটাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং সেই সেটাই দীপান্তরের কথা হিসেবে আমরা পাই সেটাকে আমি ট্রান্সলেট করেছি টু রিচ আউট টু আ ওয়াইড অডিয়েন্স আই ট্রান্সলেট ইট টু ইংলিশ একটা সময় ছিল যখন আমরা লিখতাম কালি পেনে তারপর যুগ বদলালো বল পেন দিয়ে লেখা শুরু হলো আবার কিন্তু বাঙালি ছাত্র বা লেখক যারা তারা প্রত্যেকেই ফিরে যাচ্ছেন কালি পেনে 
আমরা এই মুহূর্তে কথা বলবো সুলেখার পক্ষে যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন শ্রী কৌশিক মৈত্রের সঙ্গে কৌশিক বাবু এই যে কালি পেনে লেখা একে ঘিরে বাঙালির আগ্রহ এই মুহূর্তে কতখানি দেখছেন আমরা বুক ফেয়ারে বইমালায় প্রথমবার আসলাম এবং অভাবনীয় রেসপন্স মানে আজকে এখন যে ভিড়টা আমার পেছনে আপনি দেখছেন এটা হচ্ছে কম ভিড় আমাদের ভিড় এর চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে এখানে লোক দাঁড়াবার জায়গা থাকছে না ক্রেতাদের মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহ মানুষ ফিরে আসতে চায় কালি পেনে শঙ্করলাল দা এই স্টলে অসংখ্য বই আপনার দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে কোন কোন বইগুলো ঘিরে পাঠকরা খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবারে তো এই স্টলটা ডেডিকেট করাই হয়েছে হেমন্তবাবুকে উত্তমবাবুকে এবং সত্যজিৎবাবুকে তাদের ছবি দেখলে সবাই বুঝতে পারছে এবং এসে সবাই এখনও পর্যন্ত এদের এমন একটা টান বাঙালি মনের ওপর যে সবাই এসে খোঁজ করছে এটা আছে ওটা আছে সে আর দেখতেও পাচ্ছি সব ছড়িয়ে আছে আমার সারা জীবনের কাজ ছিল এদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সময় রবিশঙ্করকে দিয়ে শুরু করে এখানে রবিশঙ্করের বইও আছে বিলাত খাঁ সাহেবেরও বই আছে আমার যেটা ভালো লাগছে যে একটা স্টল কি করে একেবারে বাঙালি কালচার বাঙালি সংস্কৃতির একেবারে সেরা মুখ এবং সেরা জীবনগুলোকে ধরে একটা বইমেলার অংশ নিয়েছে এবং সেখানে মানুষও যেভাবে আসছে এবং সমানে প্রশ্ন করছেন জানতে চাইছেন ছবি তুলছেন তাতে মনে হচ্ছে যে বইমেলার একটা লক্ষ্য থাকা উচিত হ্যাঁ নানান ধরনের বই এক জায়গায় জড়ো করে বিক্রি করলাম এটা হলে বইমেলার সেই সংস্পর্শটা থাকে না আমার মনে হয় এই ডেডিকেশন এই এই কোনো চিন্তাকে কল্পনাকে ভাবনাকে মাথায় রেখে যদি বই গোছানো যায় মানুষকে টেনে আনা যায় আমার মনে হয় বাঙালি কিন্তু আবার সেই বই মেলার চর্চায় ফিরে আসবে বাঙালি তিনটে পরিচয় আছে একটা হলো কালি দ্বিতীয়টা হলো তার খাওয়া দাওয়া আর তৃতীয় হচ্ছে বই বাঙালি বই ছাড়া জীবন কাটাচ্ছে এই দুঃস্বপ্নেও আমি দেখতে চাই না আজকে এসে মনে হচ্ছে না বাঙালি তো আছে তারা বই কিনছে ভাবছে কিনছে গল্প করছে ছেচল্লিশতম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা শুধুমাত্র বইয়ের মেলা নয় বহু মানুষের মিলন মেলা যেখানে দেখা হয়ে যাচ্ছে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে প্রিয় সাহিত্যিকের সঙ্গে এবং দেখে নেওয়া যাচ্ছে পছন্দের বই অর্থাৎ বইকে ঘিরে মানুষের এত আগ্রহ এত উদ্দীপনা আরেকবার আমাদের অনুভব করা ছে যে আজকের এই ডিজিটাল যুগেও বই হারিয়ে যাচ্ছে বই পড়ছে না এই আশঙ্কা একেবারে লিখতে হওয়ার মধ্যে সত্যি সত্যি একটা উজ্জ্বল দিন নিয়ে আসছে আমাদের সাহিত্য এই ছবি তুলে ধরছে বইমেলা আজ এই পর্যন্তই নমস্কার